Hola, en este video te enseñaré a hacer a Goofy. Para hacer cada zapato necesitamos 11 gramos de pasta de goma. Le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Luego lo alargamos un poco dándole esta forma. Marcamos el tacón y luego la superficie del zapato. Le ponemos un poco de pegamento que está hecho a base de agua con una pizca de goma tragacanto. Tomamos una pequeña bola de masa, le ponemos goma tragacanto y hacemos una bola. Y se lo pegamos. Para el pantalón necesitamos 55 gramos de pasta de goma. Le agregamos goma tragacanto y hacemos una bola. Luego lo estiramos un poco dejando más volumen en el medio. Le atravesamos un alambre número 18 de esta manera, lo doblamos con cuidado y aplanamos la parte superior. Probamos si encaja bien. Estiramos un poco de masa y cortamos una franja larga y la dividimos en dos. Le ponemos un poco de pegamento y colocamos cada franja en su lugar. La masa que sobre la cortamos con una tijera. Aquí tenemos un pegamento que está hecho con pasta de goma y unas gotas de agua. Ahora le vamos a atravesar una brocheta larga en una pierna y una brocheta corta en la otra. Le ponemos un poco de este pegamento y colocamos los zapatos. Vamos a colocarlo en una base de Tecnopor y dejarlo secar por 4 horas. Para hacer el cuerpo necesitamos 40 gramos de pasta de goma. Le agregamos un poco de goma tragacanto y hacemos una bola. Luego lo alargamos un poco y le damos forma de cono. Cortamos un poco si la brocheta está muy larga, le ponemos un poco de pegamento y colocamos esta pieza. Cortamos una tira larga, le ponemos pegamento y colocamos la tira en el borde del cuerpo. Luego le marcamos unos detalles. Para cada brazo necesitamos 7 gramos de pasta de goma. Le agregamos un poco de goma tragacanto y hacemos una bola. Luego lo estiramos de esta forma. Podemos utilizar manteca vegetal para evitar que la masa se nos pegue en los dedos. Le ponemos un alambre número 22 para poder doblar el brazo. Y le marcamos el borde de la manga. Estiramos un poco de masa marrón y cortamos un trapecio. Probamos si encaja bien. Luego redondeamos esta parte con el cortapisa y probamos de nuevo. Marcamos el área de los brazos con una boquilla y luego lo cortamos. Le ponemos pegamento en el cuerpo y colocamos el chaleco. Le incrustamos parte de un mondadiente en cada lado del cuerpo, le ponemos pegamento a cada brazo y los colocamos en sus respectivos lugares. Para cada mano necesitamos 4 gramos de pasta de goma. Le agregamos un poco de goma tragacanto y hacemos una bola. Lo aplastamos un poco y formamos los dedos. Le hacemos unos retoques para que tenga un mejor acabado.
Del pedacito que cortamos formaremos esta parte de la mano y se lo pegamos. Ponemos un poco de pegamento y colocamos cada mano en su lugar. Podemos doblar un poco los dedos de la mano mientras siga flexible. Le hacemos una pequeña hendidura con una herramienta redonda. Tomamos una pequeña bola de masa, la aplastamos un poco y le hacemos unas marcas para formar el cuello de la chompa. Le ponemos un poco de pegamento y colocamos esta pieza. Finalmente le incrustamos una brocheta. Podemos cortarla si es que es demasiado larga. La cabeza la formaremos en dos partes. Para la parte negra usamos 8 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto y hacemos una bola. Lo alargamos un poco dejando más volumen en la parte superior. Tomamos una herramienta redonda para marcar los ojos y las cejas. Para la parte del hocico necesitamos 10 gramos de pasta de goma. Le agregamos goma tragacanto y hacemos una bola. Lo alargamos un poco dejando más volumen en un extremo. Del extremo angosto dividimos en dos porque esta parte irá pegado a la primera parte de la cabeza. Y del otro extremo formamos tres relieves. Dos laterales para las mejillas y uno superior para la nariz. Luego marcamos la boca con una esteca. Le vamos dando forma al hocico haciéndole unos retoques. Marcamos los dos pliegues en la parte superior del hocico. Debemos probar si encaja bien. Unimos estas dos piezas asegurándolas con parte de un dientes y pegamento. Le hacemos un orificio en la parte inferior para que entre más fácil. Le ponemos un poco de pegamento en el cuello y colocamos la cabeza. Para asegurarlo más podemos incrustarle parte de un mondadiente en esta zona. Luego lo tapamos con un poco de pegamento o un poco de masa negra. Para los ojos alargamos y aplastamos dos bolitas de masa blanca y se las pegamos. Para asegurar la nariz le incrustamos parte de un mondadiente, luego le pegamos una bolita de masa negra. Para el sombrero tomamos dos pequeñas bolas de masa. En una formamos un pequeño cilindro y marcamos el borde. Le colocamos parte de un mondadiente en la cabeza y pegamos esta pieza. Con la otra bola de masa tratamos de formar una figura similar a la letra T. Le marcamos el borde superior y lo pegamos con la otra pieza. Para las orejas estiramos dos bolitas de masa negra y se las pegamos. Hacemos la lengua estirando un poco de masa roja, dividimos por la mitad y luego se la pegamos. Para los dientes cortamos dos pequeños cuadrados y los redondeamos un poco. 
Luego se lo pegamos en la boca. Finalmente pintamos los detalles utilizando colorante de repostería en gel. Este borde lo puedes pintar o ponerle una tira de masa negra. Y con eso terminamos a Goofy. Si te gustó el video no olvides suscribirte ya que estaré subiendo videos constantemente. Saludos y hasta la próxima.